வணக்கம் கிறிஸ் கிச்சன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு கப் அரிசி மாவு வச்சு பத்தே நிமிஷத்தில் தட்டுவடை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாங்க மிக்சி சாறு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஒரு துண்டு இஞ்சி போட்டுக்கலாங்க கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில்லை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாங்க அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கடையில் வாங்கின பேக்கெட் மாவாக இருந்தால் கூட பரவாயில்லங்க ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து ஆயில் வந்து சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேங்க சூடாக உள்ள ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் வந்து நம்ம நல்லா சூடு பண்ணி ஊற்றுறப்ப தட்டுவடை வந்து நல்ல கிறிஸ்பியாக நல்லா வருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ மாவோட ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாங்க ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் எடுத்துருக்கேங்க அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பச்சை மிளகாய் விழுத வந்து நம்ம ஒன்றா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேங்க வேக வச்சு தோல் உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி துருவலில் வந்து நம்ம இந்த சின்ன குட்டி துருவலில் நம்ம வந்து செவி விட்டுக்கலாம் இதை வந்து நல்லா மசிச்சு விடலாம் மசிச்சு விட்டோம்னா கட்டி கட்டியாக உள்ள மாவில் வந்து இருக்குங்க அதனால் நம்ம துருவி போட்டோம்னா நல்லா ஈவனாக நல்லா மாவில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிரும் அதனால் நம்ம நல்லா துருவி போட்டுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக வருங்க மாவில் நல்லா மிக்ஸ் ஆயிரும் நமக்கு இப்போ நல்லா உருளைக்கிழங்கு துருவி எடுத்தாச்சுங்க ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு எள் சேர்த்துக்கலாங்க நான் வந்து கருப்பு எள் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வெள்ளை எள் வேணா கூட நீங்கள் வெள்ளை எல்லை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்ல மாவு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாங்க சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கணுங்க தேவைக்கேற்ப நம்ம தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாங்க தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணுறப்ப இப்போ இந்த அளவுக்கு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா பசைஞ்சிக்கணுங்க நல்லா நம்ம உருட்டுற அளவுக்கு வரணும் சப்பாத்தி மாதிரி உருட்டுற அளவுக்கு வரணும் மாவு நல்லா சப்பாத்தி பத அளவுக்கு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பாலித்தீன் கவர் எடுத்துக்கோங்க இந்த கவரில் வந்து ஒரு ரெண்டு ட்ராப் ஆயில் வந்து உள்ளே நல்லா அப்ளை பண்ணி விட்டுக்கலாம் கவர் வச்சுக்கலாம் இவ்வளோ 
இவ்வளோ மாவு எடுத்து நல்ல உருண்டையாக உருட்டிக்கலாங்க கவரில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கிண்ணம் இந்த மாதிரி ஒரு நல்லா ஃப்ளாட்டாக அடியில் ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற இட பாத்திரத்தை வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஷேப்பாக உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிண்ணம் இல்லை டம்ளர் அந்த மாதிரி கரெக்டாக அந்த வட்டமான அந்த ஷேப்பான பாத்திரம் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அதை வச்சு நடுவில் வந்து நம்ம அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம அகலமாக ஒட்டணும்னா நம்ம ரெண்டாக கூட கட் பண்ணிக்கலாங்க ஒரு கப் மாவுலே நமக்கு இவ்வளோ குவான்டிட்டி அதிகமாக வந்திருக்குங்க நம்ம வந்து கம்மியாக பண்ணணும்னா ஆஃப் கப் கூட நம்ம போட்டு பண்ணிக்கலாம் இல்லை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அதிக நாள் ஸ்டோர் பண்ணி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கூட நம்ம வச்சு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதிக குவான்டிட்டி எடுத்து நம்ம பண்ணிக்கலாங்க இப்போ எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா எண்ணெய் சூடு பண்ணியாச்சுங்க எண்ணெய் சூடாகிட்ருக்கு எண்ணெய் வந்து அதிகமாக சூடாகிறதுக்கு முன்னாடியே போட்டுறணுங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் அடுப்பு எண்ணெய் லைட்டாக சூடாக இருக்கையிலே நம்ம வந்து போட்டுக்கலாங்க ஏன்னா எண்ணெய் அதிகமாக சூடாகிடுச்சுன்னா ரொம்ப கருகி நல்லா ப்ரௌனிஸாக வந்துருச்சுங்க இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்துக்கலாம் தட்டு விட ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வெள்ளைக்கான் பட்டன் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னொரு டிஃப்ரெண்டான ரெசிபியோட இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க